በኢትዮጵያ አንድ አንድ የሀገሪቱ ክልሎች ያለውን የጸጥታ ችግር ለመፍታት በመከላከያ ሰራዊት የሚመራ ኮማንድ ፖስት በመቋቋም ላይ መሆኑን የመከላከያ ሚኒስትሩ አገለጹ። የሀገር መከላከያ ሚኒስትሩ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ለፓርላማው ዛሬ እንደገለጹት በክልሎች ጥያቄ ጸጥታ ወደፍ ደፈረሰባቸው አከባቢዎች የገባው የመከላከያ ሰራዊት የህزبውን ደንነት ለማስጠበቅ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። ባለፉት ስድስት ወራቶች ከ7000 በላይ የሰራዊት አባላት መሰናብታቸውን ገልጸዋል። ዝርዝራለን ግርማ ደገፋ። ቦታዎቹ ወይንም ክልሎቹ የትኞቹ እንደሆኑ የመከላከያ ሚኒስትሩ አባይ ገልጹም በኦሮሚያና በንሻንጉል ጉምዝ ክልል ድንበር እንዲሁም በጉጂ ዞን የመከላከያ ሰራዊቱ መሰማራቱ ተውቋል። የኢትዮጵያ መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነ ጋር የጀመረው ውዝግብ መፍቴ ሳገኝ በከተለበት ባሁን ወቅት የመከላከያ ሰራዊት የጸጥታ ችግር ወዳለባቸው አካባቢዎች እንዲሰማራ መደረጉ መንግስት የሆነ ግን እንቅስቃሴ በኃይል ለማስቆም መወሰኑን ያሳያል ተብሏል። የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ችግሩን በሰላም ለመቋጨት ካታጥረቶች ማድረጋቸው የሚታወሳል ጥቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመምራን ጋር ባለፈው ሳምንት ባደረጉት ውይይት የሆነ ግን እንቅስቃሴ ለወራት በትግስት ሲያዩት መቆየታቸውን መግለጻቸው ይታወሳል 20 እና 30 አመታት ምንም ፍሬ በማያፈራ ሁኔታ ውስጥ ካለበት በክብር ያመጣናቸው በኤርትራና በሶማሊያ ያደረጉት የነበረውን ጦርነት ወለጋው ውስጥ እንዲያመጡት አይደለም ማለታቸው አይዘነጋም በሌላም በኩል የሀገር መከላከያ ሚኒስትሩ ዛሬ በፓርላማ ባቀረቡት ሪፖርት ባለፉት 6 ወራት 7017 የሰራዊቱ አባላት መሰናብታቸውን ገልጸዋል ተሰናባቾቹም በእድሜ የማዕረግ እድገት ፈተናን ባለማለፍ እንዲሁም በትምርት ደረጃቸው ዝቅተኛነት የተሰናበቱ መሆናቸውን አመልክተዋል የመከላከያ ሰራዊት እንቅስቃሴ በድጋሚ ተገታ የሽሬ ነዋሪዎች የመከላከያ ሰራዊት ተሽከርካሪዎች እንዳያልፉ ማገታቸውን የደረሰን መረጃ ያመለክታል በመንግስቱ ሳኔ ሰራዊቱ አከባቢው ለቆ እንዲወጣ ተዕዛዝ ቢሰጠው ህዝቡ መንገድ በመዝጋት የሰራዊቱን ግስጋሴ ማስቆሙ ታውቋል በርካታ የመከላከያ ተሽከርካሪዎች በሽሬ ከተማ በሚገኝ ስቴዲየም እንዲገቡ መደረጉ ተገልጿል የሽሬ ነዋሪዎች በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላይ ተቃውሞ በማሰማት የመከላከያ ተሽከርካሪዎችና መሳሪያዎችን እንደማይለቁ አስተዋቀዋል ዝርዝራለን መሳይ መኮነን የመከላከያ ሰራዊቱን ቅስቀሳ ሲስተጓጎለ በአንድ ሳምንት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ከዛላም በሳ ግንባር የተንቀሳቀሰው የመከላከያ ሰራዊት ያከባቢ ነዋሪዎች መንገዝ ዘክተው ለሁለት ቀናት ማግታቸው የሚታወስ ነው ድንበሩን ክፍት አድርጎ ሜዱ ለጥቃት ይዳርግናል በሚል አቋም ተተኪ ሰራዊት ካልመጣ መከላከያ ሰራዊት አይወጣም በሚል በድንጋይ መንገድ በመስጋት ያገተው ይዝላም በሳ ከተማ ነዋሪ በመጨረሻ መንግስት ጉዳዩን ልባት በመስጠቱ ሰራዊቱ መንቀሳቀስ ይችላል ይም በተመለከተ የተጠየቁት ተክላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰራዊት የማንቀሳቀስ መሆነ የማቆም ፍጹም መብት ያለው የፌደራል መንግስቱ መሆኑን ገልጸዋል ድርጊቱ ተገበያ አይደለም ያሉት ተክላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዝቡ የቀረበውን ስጋት በማንሳት የትግራይ ጥቃት የሌላው ኢትዮጵያዊም ጥቃት በመሆኑ ሁላችንም ይመለከተናል ብለዋል መንግስት በጉዳዩ ላይ አቋሙን በግልጽ ያሳወቀ ባለበት በዚህ ወቅት ለሁለተኛ ጊዜ የመከላከያ ሰራዊቱ እንቅስቀሳ በተቃውሞ መገታቱን ነው የደረሰን መረጃ የሚያመለክተው በትግራይ ሽሬ አቅጣጫ በመጓዝ ላይ ነበርውና መሰራየ ጫኑ በርካታ የመከላከያ ሰራዊት ተሽከርካሪዎች በሽሬ ከተማ ነዋሪዎች መንገድ ላይ እንዲቆሙ ተደርገዋል በኋላም ወደ ሽሬ ስታዲየም እንዲገቡ መደረጋቸው ነው ለማውቀት የተቻለው የተሽከርካሪዎቹን ግስጋሴ ይገጣው ነዋሪ በሽሬ ስታዲየም በማምራት ተቃውሞቹን ሲያስሙ እንደነበርም ተቋል ነዋሪዎቹ መከላከያ ሰራዊት መውጣት የለበትም ያሉ ሲሆን በአንነት በጥቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላይ ያነጣጠረ የተቃውሞ ድምጽ አሰምተዋል ባሁን ጊዜ የመከላከያ ሰራዊቱ ተሽከርካሪዎች በሽሬ ስታዲየም እንደሚገኙና ህዝቡ ተቃውሞን በመከተል የመንግስት ሰዎች እንዲያነጋግሯቸው በመጠየቅ ላይ መሆናቸውም ተቋል በጉዳዩ ላይ የመከላከያ ሚኒስቴርን ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የመረጃና ትንተና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የነበሩት ብርጋሌር ጀነራል መላኩ ሽፈራው እንዲህ አይነት ድርጊት ህገ መንግስቱን የሚጥስ መሆኑን ለኢሳት መግለጻቸው የሚታወስ ነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በመዕራብ ኦሮሚያ ጦርነት እንደተከፈተበት ገለጸ ሶስተኛ ወገን ባለበት ከመንግስት ጋር ለመደራደር ያለውንም ዝግጁነት ገልጿል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ሰላም ይሰፍን ዘንድ ጦርነትን ቆሞ ስምምነታችን ሊታደስና ሊጠናከር ይገባል በሚል ርዕስ ትላንት ታሳ 29 2011 ባወጣው መግለጫ ኢሃዲክ ከኦነግ ጋር የደረሰበት ስምምነት በመጣስ በኦሮሚያ ክልል በተለይ በመራብ ኦሮሚያ ጦርነት እንደተከፈተበት ገልጿል ኢሃዲግና በርሱ በሚመራው መንግስት ከጸራ ዲሞክራሲ አቋማቸው ፈቅ ማለት አልቻሉም ያለው በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ 
ወደ ሀገር ቤት ከገባበት ጊዜ ጀምሮ እንቅፋቶች ሲፈጠሩበት መቆየቱን ገልጿል ኦነግ በመጨረሻም ሁሉም ወገኖች በተለይም የኦሮሞ ህዝብ መንግስት ላይ ጫና እንዲያደርግ ጥሪ ያቀርባል። ሶስተኛ ወገን ባለበት ከመንግስት ጋር ለመደራደርና ፍላጎቱ መሆኑንም በመግለጫው አመልክቷል። የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዲፓስ ራስ ፈጻሚ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በአዲስ አበባ እየመከረ መሆኑ ተነገረ። የአዲፓስ ራስ ፈጻሚ ለሶስተኛ ቀን በሚያካሂደው ስብሰባ በአማራ ክልል ባሉ ፖለቲካዊና የህዝብ ችግሮች ጉዳይ ላይ ይመክራል ተብሏል። በአጠቃላይ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እንደሚነጋገር ተገልጿል። ህዋት በቅርቡ ባካይደው የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ የሀገሪቱ ጸጥታና ደንነት እንዳሳሰበውና ያዲግ አስቸኳይ ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ እንዲጠራ እንደሚፈልግም አስተዋቀዋል። ያዲፓ ስራ አስፈጻሚ ስብሰባም ትኩረት በሀገሪቱ የጸጥታ ጉዳይ ላይ ሊሆን እንደሚችልም ውስጥ አዋቂዎች ይናገራሉ። በአሁኑ ጊዜ በመራብ ኦሮሚያ በኦነክ ታጣቂዎችና በመንግስት ጦር መካከል ግጭት መኖሩ ይነገራል። በአከባቢው ከፍተኛ ፍተሻና እስር እየተካሄደ መሆኑም ታውቋል በመጨረሻ የውጭ ዜና በማዕከላዊ አፍሪካ በመትገኘው የጋቦን የመንግስት ግልበጣም ሙከራ ያደረጉ ሁለት ወታደሮች ሲገደሉ ሶስቱ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተዘገበ ከግልበጣው ሙከራ ጀርባ አሉ ተብለው በተጠረጠሩ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች የተቋሚ ፓርቲ መሪዎችና የሲቪል ድርጅት ሐላፊዎች ላይ ምርመራ እንደሚካሄድም የጋቦን መንግስት አስታውቋል ዝርዝራለን ሰውነት ተበስገን ሁሉ ለሊታ 10 ተኩል ላይ የሀገሪቱን የሬዲዮና የቴሌቪዥን ጣቢያ በመቆጣጠር ለግማሽ ክፍለ ዘመን የዘለቀውን የቦንጎ ቤተሰብ አገዛዝ ማብቃቱን የገለጹት ወታደሮች የሬዲዮ ጣቢያውንም ብዙ ሳይቆዩበት ቤተመንግስትም ሳይደርሱ ሙከራቸው ከሽፈዋል በነዳጅ ሀብት የበለጸገችውና 2 ሚሊዮን ያህል ህዝብ ብቻ የሚኖርባት ጋቦን በማዕከላዊ አፍሪካ ክልል የምትገኝና እንደ ኤሮፒያን አቆጣጠር እስከ 1960 በፈረንሳይ ቀኝ ግዛት ውስጥ የቆየች ሀገር ነች ነጻነቷን ካገኘችበት 1960 ወዲ ያሁንም ፕሬዝዳንት አሊ ቦንጎንና የቀደሙትን አባታቸውን ኦማር ቦንጎን ጨምሮ ሶስት መሪዎችን አይታለች ከአፍሪካ ሀገራት ሀብታም ተብሎ ከመይጠቀሱ ጥቂት ሀገሮች አንዷ የሆነችውና በሰባዊ ለማደረጃ በተባበሩት መንግስታት መስፈርት ከሰብሳራ አፍሪካ አራተኛ የሆነችው ጋቦን በነፍስ ወከፍ ገቢ ደረጃም አምስተኛውን ስፍራ ይዛለች ይቺ በነዳጅ ሀብት የበለጸገችውና በአንድ ቤተሰብ አገዛዝ ግማሽ ክፍለ ዘመን የቆየችው ጋቦን ሀብታም ብትሆንም ፍታዊ የሀብት ክፍፍል ባለመኖሩ ብዙ ድዎች ከነድህነታቸው በጉስቁልና ይኖርባታል የጋቦንን መንግስታዊ መገናኛ ብዙአን ተቆጣጥረው የነበሩት በመቶ አለቃ ኬሊ ኢንዶ ኦቢያንግ የሚመሩት የግልበጣ ሙከራው ተሳታፊዎች የአንድ ቤተሰብን አገዛዝ ለማብቃት እና ዲሞክራሲን ኡን ለማድረግ መነሳታቸውን እንዲሁም የሀብት ክፍፍልን ፍታዊ ለማድረግ መንቀሳቀሳቸውን ገልጸው ነበር በነበር ቀረንጂ ጋቦን ከነጻነት ወዲ የተሞከረባት የግልበጣ ሙከራ ይህ ሁለተኛው ሲሆን የመጀመሪያው ከ50 አመታት በፊት ተሞክሮ ከሽፈዋል የመጀመሪያው የጋቦን ፕሬዝዳንት ጋብሪኤል ሊዮን ሜቦ እንደ ኤሮፒያን አቆጣጥር ነሐስ 17 1960 ከፈረንሳይ ነጻ የውጣቸውን ጋቦንን የመሪነት መንበር በተረከቡ በአራተኛው ዓመት እንደ ኤሮፒያን አቆጣጥር በየካቲት 1964 የተከየደባቸው የግልበጣ ሙከራ ቢከሽፍም ከ3 አመት በኋላ በተፈጠሩ ሞት ተሸንፈው ስልጣናቸውን ለቀዋል በወቅቱ የሀገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት ያየር ኃይሉ ካፒቴን ኦማር ቦንጎ እንደ ኤሮፒያን አቆጣጥር ከ1967 እስከ 2009 ለ42 አመታት በስልጣን ላይ ቆይተው በሞት ተሸንፈው በ73 አመታቸው ስልጣናቸውን ሲለቁ ከ30 በላይ ከሚሆኑት ልጆቻቸው አንዱ የሆኑት የ60 አመቱ አሊ ቦንጎ የመሪነቱን ስልጣን ተረከቡ ስልጣን ሲይዙ 50 አመታቸው የነበሩት አሊ ቦንጎ በአባታቸው የስልጣን ዘመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን ጨምሮ በተለያዩ የሐላፊነት ታውጫ አገልግሏል ከ10 አመታት የስልጣን ዘመን በኋላ የተቀጣባቸው ሙከራ 